Ayan mga beshi, luto na po ang ating stir-fried tuyo with dates and tausi. So, just to finish it up, lalagyan lang po natin siya ng garnishing na sliced tomatoes on top of it para at least mas maganda po yung ating presentation. So, ayan. So, hindi naman siya actually necessary na may ano may heat up tomato or, or sliced tomatoes on top so just for the ano just for the show ayan nilalagyan ko lang po siya ng garnishing pero actually mas masarap din po siya na merong sliced tomato or fresh tomato kasi um, di ba sa umaga pag kumakain tayo ng breakfast yung tuyo nilalagyan or sinasahog natin sa fresh tomato so ayan Hello and what's up mga super friends, welcome back to my channel and today is the very first episode of the Kitchen Master Cook segment. So as I promised last week, magluto tayo ng ating recipe na tinatawag na stir fried tuyo with dates and tausi. Ito pong recipe na ito ay inaakala ng iba na katulad ko hindi masarap pero pag natikman siguradong babalik-balikan. So ayan. Today's recipe is actually my original recipe. It's a fusion of Chinese, uh, Mediterranean, or, uh, or Arab, and Filipino culture put in one dish na tinatawag natin na yun nga, stir fry to yo with dates and tausi. So ano pang hinihintay nyo? Umpisahan na natin ang ating pagluluto. Okay, wag na nating patagalin pa mga beshi. Ito na po ang mga ingredients ng ating recipe for today. So, sabi ko nga kanina, by the way, sabi ko nga kanina, this recipe is just an, an experimental recipe at mahilig din po kasi ako mag-experiment ng mga pagkain. So, one tip na ibibigay ko sa inyo in terms of uh, experimenting uh, your own recipe is do not overcrowd your recipe. So, yun lang po. Do not overcrowd, meaning to say, do not uh, put whatever it is just for the heck of it na magkakaroon ka na sarili mong recipe. So, just stick to the main idea, yung mga basic ingredients natin. Say, for example, if you are going to saute or if you are going to, to make a stir-fry uh, recipe, so, sempre yung mantika, okay? Yung oil, cooking oil, tapos yung salt and pepper, if you need uh, some soy sauce or some vinegar, okay? Or if you might need some other, uh, some other, um, yung mga sauces natin which you think na kailangan at it will blend nicely doon sa food na ipiprepare natin so yun lang po ang ipiprepare natin so wag nating i-overcrowd yung ating recipe na magkakaroon na siya ng parang halo-halo of taste and uh, this hindi mo hindi mo na madidistinguish kung ano pa talaga ang flavor na gusto mong I, I, I lagay doon sa recipe ninyo. So, ayan. So, going back, okay, wag na natin, wag na nga natin patagalin. Ito po ang mga ingredients na kakailangan natin sa ating recipe for today. Mga beshis, ito po ang mga ingredients na kakailangan ni natin dito sa recipe na ito. So, first is we have our cooking oil. Okay, ito yung basic ingredients natin in cooking. We also have, especially in stir fried, okay, we also have our oyster sauce. Then we have our fresh lemon juice. We also have our minced garlic. Then our minced onion. Yung tomato natin, diced tomato na tinanggal na rin natin siya ng mga buto. And guys, itong tomato pala na ginagamit ko is yung malalaki na type. Kasi ito po yung kamatis na me medyo matami siya. And it actually contributes to the sweetness and it counteracts the saltiness of our uh, main ingredients which is toyo then we also have our preserved dates so ayan yung dates natin na one of the key ingredients dito sa ating recipe na ito uh, kung by the way kung wala kayong mahanap uh, na dates dyan locally sa atin especially dyan sa mga taga Mindanao what I can advise you to use is pwede natin gamitin yung ating bukayo o kaya yung preserved uh, buko meat so ayan Medyo magkaparas lang sila ng texture at the same time. Okay, uh, since yung bukayo may asukal at saka preserve siya in uh, caramel. So, medyo parehas lang sila ng consistency at saka ng texture. Then we also have our 
um, black beans. So yung black beans natin pag pauman yun, pag paumanhin yun na muna at hindi siya ganun ka black kasi I'm using the local brand na makikita at mabibili dito sa Saudi Arabia. Wala akong mahanap kanina na imported na brand which is coming from the Philippines. Mas maganda yon at saka mas medyo I think mas masarap yon. And we also have our thinly sliced carrots. So itong carrots din na to, type type of carrot na, na ginagamit ko is medyo sweet din siya. And it also add up to the sweetness flavor later on of our recipe. And we also have our sweet paprika. We have our salt and pepper. Kasi sabi ko nga, let's not overcrowd the flavor of our recipe. And of course, wag natin kalimutan ng ating pinaka-importante na ingredient sa recipe na ito, ang ating deboned na tuyo. So what I did, um, binabad ko muna siya sa tubig for one to 2 hours hanggang sa lumambot. So, ang ang process of of uh, soaking it into water helps to remove the odor, the, the strong odor of the toyo and at the same time it also reduces the saltiness kasi nga, 'di ba, preserved yan in salt yung ating fish kaya mas a bit salty siya. So ngayon since na na soak na siya, so medyo na remove na yung kanyang saltiness and yung amoy niya is na neutralized na rin. So ayan mga beshe, yan po ang ating mga ingredients and sisimulan na natin ang ating pagluluto. If you can notice, hindi po ako nagbibigay ng mga specific measure on those ingredients na ginagamit natin. Kasi nga po, para sa akin, ang rule po, basic rule ng pagluluto is just a matter of your common sense. Kasi like for example, if you are going to cook for yourself alone or for you know for a two or three, ang basic rule po ng paglalagay or pag 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 uh, may measure or pagsusukat ng inyong mga ingredients like, you know, mga seasonings is a pinch of this and a pinch of that. So, yun po ang pinaka-basic. Kaya po di ako nagbibigay ng specific measure kasi yung taste natin varies from one person to another. So, what is salty to me may not be salty to you or what is sweet to me may not be sweet to you. Kaya, ang rule po natin na gagamitin is a pinch of this and a pinch of it. Now, if you want to adjust your taste, then add a pinch of it and a pinch of that. But again, no, kung, kung gusto niyo naman na maging ma-enhance pa yung flavor, so it's according to your taste. So along the course of your cooking, pwede niyong dagdagan, 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 hanggang sa makuha niyo ang tamang taste na gusto niyo. So yun po ang maganda sa cooking or sa, sa pagluluto. Ka, hindi kagaya ng ano ng pastry o kaya ng baking na you need to be exact and you need to be specific in terms of your measurement, in terms of your consistency, in terms of your temperature kasi pag hindi na sunuin sabog at wala na ang inyong niluluto. Doon dito sa ating mga dish cooking, pwede natin siyang i-adjust by adding uh, a, a portion of the seasoning or of any ingredients according to your desired taste. Okay mga beshi, ang first step na gagawin natin is syempre magpainit ng ating kalan and isalang ang ating kawali. So yung kawali natin, yung ginagamit natin is yung non-stick pan o kaya yung teflon coated na pan para sa kaganon ay hindi po dumikit ang ating mga ingredients as mabilis siyang lutuin. So, but if ever wala naman po kayong teflon coated or non-stick pan, Okay, don't put pressure na kasi pwede naman po kung an, kahit ano na lang gamitin niyo diyan sa bahay. So, sa, so next, gagamitin din natin para wag masira itong ating non-stick kawali is gumamit tayo ng wooden na ladle o kaya yung meron din naman tinatawag na uh, teflon coated na ladle or na uh, pang ano, pang sangkot siya. Tapos pag nainit na yung ating kawali, lalagyan natin siya ng mantika. So, ayan. Ilalagay natin yung mantika. Okay, so once na medyo mainit na yung ating mantika, isusutay na natin yung ating garlic. So, ayan. Let's sauté the garlic. So, hintayin lang po natin na maging medyo golden brown yung ating garlic bago natin i-add up ang ating onion. Ibigisa na rin natin yung ating onion. Then after that, pwede natin isunod yung ating kamatis. So yung kamatis naman natin mga beshi, 
siguraduhin natin na maluluto siya okay, and may extract natin yung kanyang natural juice by pressing it okay gently pressing it like that para mas ma-extract natin yung flavor or yung sweetness ng tomato ayan so hayaan lang po natin ganyan at imimix lang po natin siya hanggang sa maluto yung ating mga spices. Yan, amoy na amoy ko na yung masarap na amoy ng mga spices. So, ayun mga beshi, kung makikita nyo, medyo naghiwalay na po yung um, pinaka-skin ng tomato natin. Mean to say, luto na po siya and pwede na natin ngayon stir fry yung ating tuyo. So, ayan. So, imimix na natin siya and we are going to stir fry it until na magmix yung flavor ng tuyo doon sa oil. So, pwede nyo rin yung dagdagan if you think na parang gusto nyo na medyo oily yung uh, sauce ng inyong stir fried tuyo, pwede nyo dagdagan na oil itong ating niluluto or inyong niluluto. Ayan. So, by the way guys, hindi tayo maglalagay ng tubig dito sa recipe na ito kasi um, we will only use the natural uh, sauces or the natural juices that is uh, included na doon sa ating mga basic ingredients. Kasi nga, stir fried siya. So, we don't need, not unless kung sa tingin nyo is medyo maalat nyo yung inyong niluluto, then pwede kayong maglagay ng counting amount ng water para ma-neutralize yung taste. Ito actually, medyo nag-evaporate na yung yung moisture ng ating uh, ng ating isda or ating dried fish kaya hinaanan natin ngayon ng ating uh, kalan or ang ating apoy para wag siyang masunog so ayan nagparang nagpa-fry na siya so ilalagay na natin ngayon ang ating um, lime juice so yung ating lime juice natin it actually brings you know a different uh, flavor lang at least parang just to give a kick of sourness doon sa ating resus. Then after that, ilalagay na natin ngayon ang ating dates. So, ayan. Isusunod na natin paglagay ang dates. Yun. So, just stir it constantly para huwag masunog ang ating niluluto. So, ayan. Yan, maganda na yung kanyang appearance. So, at this point in time, sure ako na nag-blend na yung, yung sweet taste ng uh, dates natin plus yung ating mga spices and of course, the salty taste ng ating toyo. So, ayan. Then, next to it is of course our sweet paprika. Then, Again, sabi ko nga, a pinch of this and a pinch of that. So, just a pinch of salt para hindi siya maging salty. And, of course, I love pepper, guys. So, mas jadamihan ko yung pepper para medyo meron siyang konting ang hang. Ayan. After that, susunod na natin ngayon ang ating ayan, yung ating black beans at saka yung oyster sauce. So, yung black beans, yung moisture content ng black beans at saka ng ating oyster sauce, ito na po ang magbibigay ng parang konting moisture or yung parang softiness ng ating recipe. Kaya sabi ko nga, hindi na tayo kailangan maglagay ng water. Ayan. So, ayan na, parang masarap nga itong niluluto ko. And, take to finalize, lalagyan natin siya ng thin slices of carrots para magkaroon naman siya ng buhay at konting decoration. So, ayan. Pero, actually, it's not only for aesthetic purposes, but again, sinabi ko na kanina na itong carrots na ginagamit natin is a bit sweeter, kaya medyo it also adds up to the uh, uh, neutralization of the salty taste ng ating toyo. So, ayan guys. So, feeling ko, pwede pwede pa natin siya dagdagan ng kunting ano, kunting salt. So, ang ginagamit ko pala is rock salt, by the way, kasi mas medyo natural yung sarap ng 
rock salt natin. So, ihalo-halo lang natin siya until na sa tingin natin is nag-blend na talaga yung mga ingredients natin. So, ayan. So, pwede natin patayin ngayon ang ating apoy. So, ayan na guys. Ready na yung ating ating or done na yung ating recipe for today. Ayan mga beshi. Luto na po ang ating stir-fried tuyo with dates and tausi. Finish it up. Lalagyan lang po natin siya ng garnishing na sliced tomatoes on top of it para at least mas maganda po yung ating presentation. So hindi naman siya actually necessary na may ano may heat up tomato or, or sliced tomatoes on top. Pero actually mas masarap din po siya na merong sliced tomato or fresh tomato kasi um, di ba sa umaga nagpag kumakain tayo ng breakfast, yung tuyo nilalagyan o sinasahog natin sa fresh tomato. So, ayan. Okay. So, moment of truth, mga beshi. Ito na po. Titikman na natin ang ating uh, pacham na recipe for today. Yung ating stir-fried na um, tuyo with tausi and dates. So, let's try it. At magkaalaman na kung masarap nga ba. Ayan, ang sarap-sarap. Malasahan mo talaga yung, yung distinct taste ng tuyo na yung kanyang saltiness is neutralized by the sweetness of the dates and the other uh, sweet ingredients na nilagay natin dito. Guys, try nyo. Masarap talaga siya. So, hindi siya nakakaumay. And um, actually, pwede, pwede siyang pan-dessert. No, just joking. So, masarap siya. Iulam sa mainit na kanin Yung talagang umuusok pa na kanin And itop nyo siya, inihalo nyo siya Sigurado mapapakamay kayo sa sarap So, ayan guys hmm. Second subo mga beshi Ayan So, ayan po mga beshi Maraming salamat sa yung pagtutok sa ating episode nito The Kitchen Master Cook Segment So, kung nagustuhan nyo itong recipe na ito Pag-comment down below Okay, kung meron kayong isa suggest Or gustong lutuin na inyong Kitchen Master Please don't hesitate to write it down or to comment down below. Don't forget to like, don't forget to share, and don't forget to subscribe para ma-notify kayo sa aking mga next and upcoming na mga videos. So yan lang po for today. Salamat po sa panunood and see you next time. Bye!